Hi everyone, welcome to Study Fact. आज के हमरा periodic table है, class 11 में lecture six देख बो। आज के lecture six से हमरा periodic property धर्मो देख बो। periodic property धर्मो बोलते, हमरा आगे lecture है पारमाणु बिग बॉश बेशर धो, आयोनिक बेशर धो, धातु बो, अधातु बो धर्मो तुम जारों नो बीजारों कहमतों की देखे शिची, माने এই যে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ আয়নিক ব্যাসার্ধ ধাতব ও অধাতব ধর্ম জারণ ও বিজারণ ক্ষমতা আমরা এই চারটি জিনিস আমরা অলরেডি আগে লেকচারে দেখে এসেছি মানে পর্যায় সারণীর পর্যায় বরাবর বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে কিভাবে চেঞ্জ হবে এই ধর্মগুলোর আর পর্যায় সারণীর শ্রেণী বরাবর উপর থেকে নিচে নামলে এই চারটি ধর্মের কিভাবে পরিবর্তন হবে এই জিনিসগুলো আমরা আগে লেকচারে দেখে এসেছি ঠিক সিমিলার ওয়েতে আমরা আজকে যে জিনিসগুলো দেখব সেগুলো হলো আয়নন বিভব इलेक्ट्रॉन रोहन इंथैल्पी आर तुरंत रिनाट्टो का था। ये तीन चीजें जिस आज के हम लोग देख बो आयनों विभव इलेक्ट्रॉन रोहन इंथैल्पी आर तुरंत रिनाट्टो का था कि वहाँ पे देख बो पॉर्चर शरोनीर स्ट्रेनी बड़ा बोर एवं पॉर्चर शरोनीर पॉर्चर बड़ा बोर। हम लोग एज में स्कूलों के आराग পারমাণবিক ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন কিভাবে দেখেছিলাম পারমাণবিক ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন দেখেছিলাম পর্যায় বরাবর যত আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাব তত পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমবে আর শ্রেণী বরাবর যত আমরা উপর থেকে নিচে নামব তত পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়বে আয়নিক ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রেও सेम জিনিস দেখেছিলাম যত আমরা পর্যায় বরাবর বা দিক থেকে ডান দিকে যাব তত আয়নিক ব্যাসার্ধ কমবে আর শ্রেণী বরাবর যত আমরা উপর থেকে নিচে নামব তত আয়নিক ব্যাসার্ধ বাড়বে ধাতব ও অধাতব ধর্মের ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে যে মৌলটা খুব সহজে ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে পারে ইলেকট্রন ছাড়ার প্রবণতা যার বেশি সে হলো সবথেকে ভালো ধাতু তাহলে পর্যায় সারণীর বা দিকের যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে অর্থাৎ ক্ষার ধাতু আর ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুগুলো হলো সবথেকে ভালো ধাতু कारण तरह शाहजे इलेक्ट्रॉन के छेड़े तादें निकटो तमो निष्क्रियों कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्नाश लाभ कोड़ा चेष्टा करे आर अधा तो अधा तो ताले कारा अधा तो होलो जारा इलेक्ट्रॉन शाहजे ग्रहण करते चाहे इलेक्ट्रॉन शाहजे नीते चाहे तादें तादें की बोला है अधा तो ताहुले पौधाशारुनी অক্সিজেন গ্রুপের এলিমেন্টগুলো তারা হচ্ছে সবথেকে ভালো অধাতু মানে হ্যালোজেন এলিমেন্টসগুলোর পরেই রয়েছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হ্যালোজেন এলিমেন্টগুলোর একদম পরেই রয়েছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস তার মানে হ্যালোজেন এলিমেন্টগুলো একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন নিয়ে নিয়ে তারা কিন্তু তাদের নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনিক বিন্যাস লাভ করবে সেই কারণে আমরা বলেছিলাম পর্যায় সারণীতে যত আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাই তত ধাতব ধর্ম কমে অধাতব ধর্ম বাড়তে থাকে সেই কারণে পর্যায় সারণীর একদম বা দিকের যে এলিমেন্টগুলো তারা হলো সবথেকে ভালো ধাতু আর পর্যায় সারণীর একদম ডান দিকে যারা রয়েছে পর্যায় সারণীর একদম ডান দিকে যারা রয়েছে অর্থাৎ ফ্লোরিন ক্লোরিন হ্যালোজেন এলিমেন্টস আর অক্সিজেন এলিমেন্টস গুলো এরা হলো সবথেকে ভালো অধাতু আর এই গ্রুপ 1 আর গ্রুপ 2 অর্থাৎ ক্ষার ধাতু আর ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু এরা হলো সবথেকে ভালো ধাতু আর আমরা কি বলেছিলাম ধাতু কল্প যাদের বলেছিলাম এই বোরন সিলিকন জার্মেনিয়াম আর্সেনিক অ্যান্টিমনি এরা হলো ধাতু কল্প ধাতু কল্প মানে কি ধাতু কল্প মানে হলো যারা ধাতব এবং অধাতব ধর্ম দুটোই প্রদর্শন করতে পারে তারা হলো ধাতু কল্প আর আমরা কি পড়েছিলাম জারণ ও বিজারণ ক্ষমতা জারণ ক্ষমতা বা শক্তিশালী জারক শক্তিশালী জারক আমরা কাদের বলেছিলাম যারা ইজিলি ইলেকট্রনকে গ্রহণ করতে পারে তাদেরকে আমরা বলেছিলাম শক্তিশালী জারক তাহলে শক্তিশালী জারক ঠিক সিমিলারলি শক্তিশালী জারক দ্রব কাদের বলবো যারা সহজে ইলেকট্রনকে গ্রহণ করতে পারবে তার মানে হলো এই ঠিক সিমিলারলি এই হ্যালোজেন এলিমেন্ট গুলো হবে শক্তিশালী জারক অক্সিজেনের এই এলিমেন্ট গুলো হবে শক্তিশালী জারক কারণ এরা এক্সট্রা ইলেকট্রন নিলেই এরা নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনিক বিন্যাস পাবে আর শক্তিশালী বিজারক কারা শক্তিশালী বিজারক হলো যারা इलेक्ट्रॉन की शाहजे छेड़े दीते पार बे इलेक्ट्रॉन के शाहजे छाड़ते पार बे बाबूजन कुर्ते पार बे तारे ताहोले पौधाशन इते शेगुलो कारा पौधाशन इते शेगुलो होलो जारा एकदम बादी के रोए चे अर्थात ग्रुप वन ग्रुप टू एलिमेंट गुलो होले पौधाशन इते शब्द के शक्ति चले बीजारोग द्रोबो ताले शेयनु 
তাহলে পর্যায় সারণীর যত আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাব তত জারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে আর পর্যায় সারণীর যত আমরা বা দিক থেকে ডান আর পর্যায় সারণীর যত আমরা ডান দিক থেকে বা দিকে যাব অর্থাৎ পর্যায় সারণীর একদম বা দিকের এই এলিমেন্ট গুলো হলো শক্তিশালী বিচারক দ্রব্য পর্যায় সারণীর ঠিক ডান দিকের এলিমেন্ট গুলো হলো শক্তিশালী জারক দ্রব্য বোঝা গেল আমরা এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে আগের লেকচার গুলোতে এক্সপ্লেন করে এসছি আজকে তাহলে আমরা শুরু করব আয়নাইজেশন আয়নন বিভব দিয়ে বা আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল দিয়ে তাহলে শুরু করা যাক আজকের নিউ এখানে ধর্ম নতুন ধর্ম যেটা সেটা হলো আয়নাইজেশন বিভব আয়নন বিভব বা আয়নি ভবন এনথ্যালপি বা আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল অথবা আয়নাইজেশন এনথ্যালপি ওকে তাহলে দেখো আয়নি ভবন এনথ্যালপি মানে কি এই যে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল বা এনথ্যালপি পোটেন্সিয়াল বা এনথ্যালপি মানে হলো একটা এনার্জি রিকোয়ার্ড হবে মানে একটা এনার্জি আমাদের দরকার আমরা বাইরে থেকে একটা এনার্জি প্রোভাইড করব বাইরে থেকে একটা এনার্জিকে আমরা দেব সেই রকম এনার্জিকে আমরা বলি পোটেন্সিয়াল বা এনথ্যালপি তাহলে দেখো এবারে আয়নাইজেশন এনথ্যালপির এখানে সংজ্ঞায় কি বলেছে ভূমি স্তরে বা সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে অর্থাৎ যেটা গ্রাউন্ড স্টেটে রয়েছে গ্রাউন্ড স্টেট মানে হলো গ্রাউন্ড স্টেট মানে হলো এলিমেন্টটা যখন এই এক্স হিসেবে রয়েছে এটা হলো তার ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড স্টেট কিন্তু আমরা কখনো এই এক্স প্লাস কে এক্স প্লাস কে বা এক্স মাইনাস মাইনাস কে অর্থাৎ ক্যাটাউন বা এনাউন কে আমরা বলবো না কিন্তু গ্রাউন্ড স্টেট বা ভূমি স্তর আমরা গ্রাউন্ড স্টেট কোনটাকে বলবো গ্রাউন্ড স্টেট বলবো হচ্ছে এই এলিমেন্টটা যেটার এখনো পর্যন্ত তার সর্ববহিস্ত কক্ষ থেকে কোনো ইলেকট্রন বেরোয়নি বা সর্ববহিস্ত কক্ষ থেকে কোনো ইলেকট্রন আসেনি তাহলে এই এই ধরনের এই এখন বলবো এই এলিমেন্টটা রয়েছে ভূমি স্তরে সুস্থির ভূমি স্তরে রয়েছে ভূমি স্তরে বা সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে স্থিত কোনো মৌলের একটি বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় পরমাণু কন্ডিশন কি তাহলে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের এলিমেন্টটাকে হতে হবে গ্যাসীয় পরমাণু এলিমেন্টটার গ্যাসীয় পরমাণু থেকে তার জোর্যতা কক্ষ জোর্যতা কক্ষ মানে তার সর্ববহিস্থ কক্ষ জোর্যতা কক্ষ মানে তার সর্ববহিস্থ কক্ষ তাহলে পর্যায় বরাবর আমি কি বলেছি যে যে পর্যায় আমরা পড়ব পর্যায় সারণীতে আমরা যে পর্যায় পড়ব সেই পর্যায়টা হলো সেই এলিমেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে সর্ববহিস্থ কক্ষ তার মানে দু নম্বর পর্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এন ইকোয়াল টু যখন টু হবে সেই টু প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারটা হলো সেই পর্যায় দু নম্বর এলিমেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে সর্ববহিস্থ কক্ষ বা জোর্যতা কক্ষ বোঝা গেল সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে সবচেয়ে দুর্বল ভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনটিকে সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত করতে পরমাণুটিকে গতিশক্তিহীন একক ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট একক ধনাত্মক চার্জ মানে এটা একক ধনাত্মক চার্জ তার মানে আয়নাইজেশন এনথ্যালপি বলতে আমরা এই প্রসেসটাকে বুঝি আয়নাইজেশন এনথ্যালপি বলতে আমরা এই প্রসেসটাকে বুঝি এক্স থেকে এক্স প্লাস হবে এক্স থেকে এক্স প্লাস হবে এই যে প্রসেসটা এক্স থেকে এক্স প্লাস বোঝা যাচ্ছে মানে একক ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আয়ন একটা ভূমি স্তরে গ্যাসীয় পরমাণু ছিল ভূমি স্তরে এটা সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে গ্যাসীয় পরমাণু রয়েছে তার সর্ববহিস্থ কক্ষের সবচেয়ে দুর্বল ভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রন সবচেয়ে দুর্বল ভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রন মানে কি মানে যে ইলেকট্রনটার উপরে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল সব থেকে কম কারণ নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল যদি খুব স্ট্রং হয় শক্তিশালী হয় তাহলে ইলেকট্রন কিন্তু খুব শক্ত ভাবে আটকে থাকবে কিন্তু ইলেকট্রনটার উপরে যদি আকর্ষণ নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল যদি কম হয় তাহলে ইলেকট্রনটা কিন্তু লুজ হয়ে থাকবে অর্থাৎ দুর্বল ভাবে আবদ্ধ থাকবে তাহলে সেই দুর্বল ইলেকট্রনটাকে আমরা ইজিলি বার করতে পারবো তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে যার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কম হয় যে ইলেকট্রনটার উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কম হয় সেইটার ক্ষেত্রে সেইটার ক্ষেত্রে আমরা সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে ইলেকট্রনকে ইজিলি বার করতে পারি ওকে তাহলে দেখো এই যে প্রসেসটা অর্থাৎ সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে একটা সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে থাকা একটা গ্যাসীয় পরমাণু সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে একটা ইলেকট্রনকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করতে দুর্বল ভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনটাকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করে একে একক ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ক্যাটারনে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শক্তি যে মিনিমাম এনার্জি প্রয়োজন হয় যে মিনিমাম শক্তিটাকে আমরা 
বাইরে থেকে দিতে হয় প্রয়োজন হয় সেইটাকে বলা হয় মৌলে প্রথম আয়নায়ন বিভব প্রথম আয়নায়ন বিভব প্রথম আয়নায়ন বিভব মানে ধরো ফার্স্ট যে ইলেকট্রনটাকে আমরা সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের সবচেয়ে দুর্বল ইলেকট্রনটাকে আমরা ফার্স্ট বার করলাম মানে এক্স থেকে এক্স প্লাস হলো এটা হলো ফার্স্ট এটা হলো ফার্স্ট আয়নাইজেশন প্রসেস ফার্স্ট আয়নাইজেশন প্রসেস হলো সেকেন্ড আয়নাইজেশন প্রসেসে আমরা কি করব সেকেন্ড আয়নাইজেশন প্রসেস যদি এটা হলো ফার্স্ট আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল আমরা এখানে সেকেন্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়ালও পাবো যেটা আই টু সেকেন্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়ালও আমরা এখানে পাবো তাহলে সেকেন্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়ালটা কি হবে এক্স প্লাস থেকে যখন আবারও আমরা একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন বার করব মানে প্রত্যেকটা স্টেপে আমরা একটা করে ইলেকট্রনই বার করব সব থেকে লুজলি হেল্ড একটা করে ইলেকট্রনই আমরা বার করতে পারবো সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে জোর্যতা কক্ষ সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে আমরা একটা ইলেকট্রনই বার করতে পারবো তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমরা এক্স থেকে এক্স প্লাস পেয়েছি একটা ইলেকট্রন এখানে বেরিয়েছে যদি আমরা সেকেন্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল চাই অর্থাৎ আই টু সেকেন্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল যদি চাই তাহলে এক্স প্লাস থেকে আর একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে এখন কি হবে এক্স প্লাস টু হয়ে যাবে এক্স প্লাস টু হয়ে যাবে বোঝা যাচ্ছে এক্স প্লাস থেকে এক্স প্লাস টু এখানেও একটা ইলেকট্রন বেরোচ্ছে আমরা কিন্তু এই স্টেপ লিখছি না আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট এক্স থেকে এক্স প্লাস টু লিখছি না ডাইরেক্ট এক্স থেকে এক্স প্লাস টু কিন্তু আমরা এখানে লিখছি না বোঝা যাচ্ছে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপে একটা করে ইলেকট্রন বার করছি মানে প্রথম আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল মানে কি তার ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন বেরোলো সেকেন্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল কি সেখানেও একটা করে ইলেকট্রন বেরোলো মানে এক্স প্লাস থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে এক্স প্লাস টু হলো বোঝা গেল থার্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল আবার কি হবে থার্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল মানে এক্স প্লাস টু থেকে থার্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল হবে এক্স প্লাস টু থেকে আর একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে তার মানে একটা করে ইলেকট্রন বেরোনো মানে কি একটা করে ইলেকট্রন বেরোনো মানে তার ক্ষেত্রে পজিটিভ চার্জ বৃদ্ধি পাওয়া একটা করে ইলেকট্রন বৃদ্ধি একটা করে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়া মানে হলো তার ক্ষেত্রে এক ইউনিট করে পজিটিভ চার্জ বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে এখন এক্স প্লাস টু থেকে আমরা পেলাম এক্স প্লাস থ্রি তার মানে এটা হলো থার্ড আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল বোঝা গেল তাহলে এই যে পোটেনশিয়াল এনার্জি যেটা আমরা দেখলাম তাহলে সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জির এবারে আমরা ব্যাখ্যা করব পর্যায় সারণীর পর্যায় বরাবর কিভাবে পরিবর্তন হয় আর পর্যায় সারণীর শ্রেণী বরাবর কি পরিবর্তন হয় দেখো এখানে এই যে যেটা ভূমি স্তরে রয়েছে সর্বনিম্ন শক্তি যার এনার্জি সব থেকে কম সেটা থেকে আমরা যখন ক্যাটায়নটা পাচ্ছি এম প্লাস দুটোই কিন্তু গ্যাসীয় স্টেটে রয়েছে ব্র্যাকেটে যে জিটা লেখা সেটা হলো গ্যাসীয় স্টেট ফার্স্ট আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালে একটা ইলেকট্রন বেরোলো পরমাণু থেকে অসীম দূরত্বে অপসারিত ইলেকট্রন অসীম দূরত্বে অপসারিত ইলেকট্রন মানে যেটা হলো সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে যে দুর্বল ভাবে ইলেকট্রনটা লেগে আছে সেটা তাহলে যে যে এনার্জিটার প্রয়োজন হয় প্রথম 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 লুজলি হেল্ড ক্যাটায়নটাকে প্রথম লুজলি হেল্ড ইলেকট্রনটাকে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে বেরোনোর জন্য যে এনার্জিটাকে দরকার হয় সেটাতে আমরা বলবো আই ওয়ান সেকেন্ড স্টেপে ইলেকট্রনকে বেরোনোর জন্য যে এনার্জিটা লাগবে সেটাকে বলবো আই টু সেকেন্ড স্টেপ মানে এই এক্স প্লাস থেকে ইলেকট্রন বেরোবে থার্ড স্টেপ মানে এই এক্স প্লাস টু থেকে ইলেকট্রন বেরোবে বোঝা যাচ্ছে মানে ডাইরেক্ট কিন্তু এই এক্স থেকে এক্স প্লাস টু নয় বা ডাইরেক্ট কিন্তু এক্স থেকে এক্স প্লাস থ্রি নয় ডাইরেক্ট কিন্তু এক্স থেকে এক্স প্লাস থ্রি নয় বোঝা যাচ্ছে মানে আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে একটা করে ইলেকট্রন বার করছি প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেকটা স্টেপে আমরা একটা করে ইলেকট্রন বার করছি বোঝা গেল এই হলো আয়নাইজেশন বিভব নেক্সট দেখো এইভাবে যথাক্রমে আমরা এম প্লাস টু পাবো এম প্লাস থ্রি পাবো দেখো এখানে এই পুরো জিনিসটা এখানে ব্যাখ্যা করা আছে তাহলে দেখো পরমাণু থেকে যাত ক্যাটায়ন এম প্লাস ইলেকট্রন এবার দেখো এখানে এই যে আমরা যখন ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন পড়েছিলাম পর্যায় সারণীতে আমরা আগের লেকচারেই আমরা ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন পড়েছিলাম যে ক্যাটায়ন যখন তৈরি হয় ক্যাটায়ন মানে প্রোটন বাড়ছে ক্যাটায়ন মানে প্রোটন বাড়ছে তাই তো মানে প্লাস চার্জ বাড়ছে নিউক্লিয়াসে প্লাস চার্জ বাড়ছে নিউক্লিয়াসে প্লাস চার্জ বাড়া বাড়ছে মানে কি নিউক্লিয়াসের টানার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে সেই কারণে দেখো এম থেকে যখন এম প্লাস হচ্ছে ফার্দার যখন এম প্লাস থেকে ফার্দার যখন এম প্লাস থেকে এম প্লাস টু হচ্ছে ফার্দার যখন এম প্লাস থেকে এম প্লাস টু হচ্ছে বা ধরো এম প্লাস টু থেকে যখন এম প্লাস থ্রি হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে একটা করে কিন্তু তাহলে এখানে নিউক্লিয়াসের 
পজিটিভ চার্জ বাড়ছে নিউক্লিয়াস এখানে একটা করে পজিটিভ চার্জ বাড়ছে তাহলে এর ক্ষেত্রে এই এম প্লাস থ্রির ক্ষেত্রে দেখো নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাই না আমরা তো এটাই করেছিলাম যে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার এম প্লাস থ্রিতে বেড়ে যাচ্ছে এম প্লাস এর তুলনায় এম প্লাস টুতে বাড়ছে এম প্লাস টু এর থেকে এম প্লাস থ্রিতে আরো বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার তাহলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার যখন বাড়ছে আমি প্রথমে কি বললাম যখনই নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ে তাহলে সেই অ্যাট্রাকশন পাওয়ারটাকে সেই টানার ক্ষমতাটাকে অতিক্রম করে ইলেকট্রনকে বার করা সেই টানার ক্ষমতাটাকে থেকে ইলেকট্রনকে বার করা কিন্তু অনেক কঠিন একটা কাজ হয়ে যাবে তাই না কারণ সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে অনেক শক্তি ভাবে অনেক শক্তিশালী ভাবে আবদ্ধ থাকছে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকছে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে কারণ ক্যাটারনিক চার্জ বেড়ে যাচ্ছে প্রোটন বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের চার্জ বেড়ে যাচ্ছে বলে সর্ববৈস্থ কক্ষের ইলেকট্রনটাও কিন্তু অনেক দৃঢ়ভাবে আটকে থাকছে তাহলে এখন এই এম প্লাস থ্রি থেকে ইলেকট্রন বার করতে আমাদের বেশি কষ্ট হবে এম প্লাস থেকে ইলেকট্রন বার করার জন্য সেই জন্য আমাদের বেশি পরিমাণে এনার্জি ব্যবহার করতে হবে যাতে করে সেই ইলেকট্রনটা বেরোতে পারে আলটিমেটলি তাহলে এম প্লাসে যে যে এম প্লাসে যে পরিমাণ আমাদের এনার্জি দরকার পড়বে মানে এম থেকে এম প্লাসে এম থেকে এম প্লাস করতে যে পরিমাণ এনার্জি দরকার লাগবে এম থেকে এম প্লাস করতে আমাদের ধরা গেল আমাদের আই ওয়ান পরিমাণ এনার্জি লাগলো ফার্দার যখন আমরা এম প্লাস থেকে যখন এম প্লাস থেকে যখন আমরা এম প্লাস টু করব এম প্লাস থেকে যখন আমরা এম প্লাস টু করব তখন আমরা ধরে নিচ্ছি আই টু যদি এনার্জি লাগে তার মানে কি এখন অবশ্যই আই টু গ্রেটার দেন আই ওয়ান হবে তো তার মানে এখন অবশ্যই আই টু গ্রেটার দেন আই ওয়ান হবে কারণ এখন আই টুর ক্ষেত্রে এম প্লাস থেকে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে এম প্লাস থেকে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে তার মানে অলরেডি এম এর থেকে এম প্লাস এর নিউক্লিয়াসের প্রোটন চার্জ বেড়ে গেছে এম থেকে এম প্লাস এর নিউক্লিয়াসের প্রোটন চার্জ বেড়ে গেছে কারণ ক্যাটায়নিক চার্জ তৈরি হয়েছে ক্যাটায়নিক চার্জ মানে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যাওয়া মানে কি নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ছে সর্ববহিস্থ কক্ষের ইলেকট্রনটাকে আরো শক্তিশালী ভাবে ধরে রাখছে ফলে এখান থেকে ইলেকট্রন বার করতে আরো বেশি এনার্জি দিতে হবে আমাদের নেক্সট যদি আমরা এই স্টেপটা দেখি এম প্লাস টু থেকে এম প্লাস থ্রি এম প্লাস টু থেকে এম প্লাস থ্রি এম প্লাস টু থেকে এম প্লাস থ্রি তার মানে এখানে কি হচ্ছে এম প্লাস টু থেকে এম প্লাস থ্রি হলে এখন এম প্লাস টু তে আরো প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এম প্লাস টু তে এখন আরো নিউক্লিয়াসের পজিটিভ চার্জ বেড়ে যাচ্ছে বলে এখানে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার আরো বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই এম প্লাস টু থেকে ইলেকট্রন বার করতে আরো বেশি এনার্জি দিতে লাগবে তাহলে সেখানে আমরা কি পাবো তাহলে এখানে যদি এর জন্য এই প্রসেসটার জন্য আই থ্রি আমাদের এনার্জি লাগে আই থ্রি পরিমাণ যদি এনার্জি দিতে হয় এম প্লাস টু থেকে এম প্লাস থ্রি করার জন্য একটা ইলেকট্রন বার করার জন্য তাহলে অবশ্যই এখানে আই থ্রি গ্রেটার দেন আই টু হবে গ্রেটার দেন আই ওয়ান হবে আই থ্রি গ্রেটার দেন আই টু গ্রেটার দেন আই ওয়ান হবে বোঝা যাচ্ছে কারণ আই থ্রিতে আই থ্রিতে এই এম প্লাস টু এর এম প্লাস টু এর এখানে চার্জ বেরিয়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে সেই কারণে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বেড়ে গেলে সেই অ্যাট্রাকশন পাওয়ারটাকে অতিক্রম করে একটা ইলেকট্রনকে বার করতে আমাদের কিন্তু বেশি এনার্জি প্রোভাইড করতে হবে তাই আয়নাইজেশন আয়নের বিভবের ক্রম দেখো আই থ্রি গ্রেটার দেন আই টু গ্রেটার দেন আই ওয়ান মানে এখানে ছোট থেকে বড়তে লিখেছি আমি এখানে বড় থেকে ছোটতে লিখেছি বোঝা গেল যদি প্রশ্নতে কোন রকম উল্লেখ না থাকে তাহলে সেখানে আয়নায়ন বিভবে আয়নায়ন বিভবে কোন আয়নায়ন বিভব যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এটা প্রথম আয়নায়ন বিভবকেই বোঝানো হয়েছে মানে এম থেকে এম প্লাস এই স্টেপটাকে বোঝানো হয়েছে প্রথম আয়নায়ন বিভবকেই বোঝানো হয়েছে এম থেকে এম প্লাস মৌলের আয়নায়ন বিভবকে সাধারণত ইলেকট্রন ভোল্ট পরমাণু ইককে কিলো ক্যালোরি মোল ইনভার্স বা কেজি মোল ইনভার্স দিয়ে প্রকাশ করা হয় বোঝা গেল ইউনিট ইম্পর্টেন্ট তাহলে এবারে আমরা এখন দেখব যে পর্যায় বরাবর আর শ্রেণী বরাবর কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে দেখো আমরা এখানে কি বলেছিলাম পর্যায় বরাবর যত আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাই তত পরমাণুর আকার ছোট হয় পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমতে থাকে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমার কারণ আমরা কি বলেছিলাম যে নিউক্লিয়াসের একটা করে প্রোটন অ্যাড হচ্ছে বলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ছে পর্যায় বরাবর তাহলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ছে মানে 
সেখান থেকে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে ইলেকট্রন বার করতে আমাদের বেশি পরিমাণ এনার্জি দিতে হবে তাহলে পর্যায় সারণী যত আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাব তত আমাদের আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান কি হবে তত আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বৃদ্ধি পাবে তত আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বৃদ্ধি হবে ঠিক আছে তাহলে আবার দেখো এটা হলো পর্যায় বরাবর কারণ পর্যায় বরাবর কি বললাম একটা করে প্রোটন অ্যাড হচ্ছে সেম পর্যায়ের মধ্যে বলছি কিন্তু সেম পর্যায়ের মধ্যে এলিমেন্ট গুলো যত বাড়ছে বা দিক থেকে ডান দিকে আমরা যত যাচ্ছি নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে একটা করে প্রোটন বাড়ছে ফলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ছে এবার যদি আমরা শ্রেণী বরাবর নামি শ্রেণী বরাবর ওপর থেকে নিচে নামি তাহলে কি হয় একটা করে নতুন সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ অ্যাড হয় নতুন করে একটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার নতুন করে একটা কক্ষ অ্যাড হয় তাহলে সেই কক্ষ অ্যাড হওয়ার ফলে কি সেই কক্ষ যেটা সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ যেহেতু একটা করে নতুন অ্যাড হচ্ছে তাহলে সেই সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে থাকা ইলেকট্রনটারও ডিস্টেন্স বাড়ছে দূরত্ব বাড়ছে নিউক্লিয়াস থেকে তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব বাড়লে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ারের ক্ষমতাটাও কমে যাবে তাহলে যত আমরা ওপর থেকে নিচে নামবো সেই কারণে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে পরমাণুর আকার যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ারের ক্ষমতাটাও কমবে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে ইলেকট্রনের ওপর নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার কমে যাওয়ার জন্য সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে আমরা ইলেকট্রনকে এখন ইজিলি বের করতে পারবো কারণ সর্ববহিষ্ঠের কক্ষের ইলেকট্রনটা এখন হালকা ভাবে হালকা ভাবে থাকবে কারণ তার উপরে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার কমে গেছে ডিস্টেন্স বেড়ে যাওয়ার জন্য তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যত আমরা পর্যায় বরাবর বাদিক থেকে ডান দিকে যাব তত কি হবে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বাড়বে আর যত আমরা শ্রেণী বরাবর নামবো ওপর থেকে নিচে যত আমরা শ্রেণী বরাবর ওপর থেকে নিচে নামবো একটা করে নতুন কক্ষক অ্যাড হওয়ার জন্য একটা করে নতুন কক্ষক অ্যাড হওয়ার জন্য কিন্তু আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বৃদ্ধি এই কমবে শ্রেণী বরাবর আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান কমবে আর পর্যায় বরাবর আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বাড়বে বোঝা গেল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে দেখো এখানে আবার সেই নতুন সেখানে সেই পুরোনো ফ্যাক্টরটা আসছে যে যখন আমরা শ্রেণী বরাবর ওপর থেকে নিচে নামবো যখন আমরা শ্রেণী বরাবর ওপর থেকে নিচে নামবো তখন নতুন করে একটা কক্ষক অ্যাড হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রকে প্রোটনও বাড়ছে নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রকে কিন্তু প্রোটনও অ্যাড হচ্ছে শ্রেণী বরাবর যখন আমরা ওপর থেকে নিচে নামছি কিন্তু এই যে প্রোটন অ্যাড হওয়ার জন্য তাহলে কি প্রোটন অ্যাড হওয়ার জন্য নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পরিমাণ তো বেড়ে যাওয়ার কথা যার ফলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন বাড়লে মানেই সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনটাকে আরো স্ট্রংলি আরো দৃঢ়ভাবে আটকে রাখার কথা যার ফলে তার ক্ষেত্রে কি হতো আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল কারণ শক্তিশালী আকর্ষণকে ভেদ করে তবে আমরা ইলেকট্রনটাকে বার করতে পারতাম শ্রেণী বরাবর কিন্তু সেই ফ্যাক্টরটা এখানে প্রিডমিনেট করে না এটা আমি আগে লেকচারও বলেছি কারণ যত আমরা শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে ওপর থেকে নিচে নামবো নতুন যে কক্ষপথটা অ্যাড হবে সেই কক্ষপথের যে ইলেকট্রনটা ডিস্টেন্স নিউক্লিয়াস থেকে বেড়ে যাচ্ছে এবং এই ফ্যাক্টরটাই প্রিডমিনেট করছে নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববস্থ কক্ষের ইলেকট্রনটার ডিস্টেন্স এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের প্রোটন অ্যাড হওয়ার ফলে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন বাড়ার ক্ষমতাটা কিন্তু আলটিমেটলি কমে যাচ্ছে অর্থাৎ ডিস্টেন্স বেড়ে যাওয়ার জন্য সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনটার ওপর নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন বল কমে যাচ্ছে যার ফলে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনটা সেক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বার করে ফেলতে পারছি সেই কারণে শ্রেণী বরাবর পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে সাথে সাথে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল কমে যাচ্ছে তাহলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পেলে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান কমে পরমাণুর আকার ছোট হলে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের মান বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে এই জিনিসগুলোই কিন্তু এই এই দুটো জিনিসে এক্সপ্লেন করা রয়েছে ওকে এবারে দেখো এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জের যে এক্সপ্লেনেশনটা দেখো আমরা এই পর্দা ঢাকার ক্ষমতাটা আমরা এক্সপ্লেন করেছিলাম যে এস কক্ষ গ্রেটার দেন পি কক্ষ গ্রেটার দেন বি কক্ষ গ্রেটার দেন এফ কক্ষ তাহলে দেখো এখন আমরা যদি পটাশিয়াম আর কপার কপারের এক্সাম্পল নি পটাশিয়াম আর কপারের পটাশিয়াম আর কপারের তাহলে পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ কি পাই পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ তোমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন বারবার বলছি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিন্তু তোমরা রেডি করবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পড়া থাকলে কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করবে আমি কিন্তু আর এখানে বোঝাবো না ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হলো ফোর এস ওয়ান
3d10, 3d10, 4s1. ताई तो, ताले देखो, कॉपर और पोटेशियम दूजों ने क्षेत्रे किंतु शॉर्ट बोहिस तो कोखो होच्छे 4s. कॉपर और पोटेशियम दूजों ने क्षेत्रे किंतु शॉर्ट बोहिस तो कोखो होच्छे 4s. किंतु देखो, कॉपर एट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑनिक बेशी है पोटेशियम में थे के. कॉपर एट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑनिक बेशी है पोटेशियम में थे के. तार कारण की कॉपर एट क्षेत्र देखो, फोरेस एट भेतोरे थ्रीडी ऑर्बिटल रहे चे. माने की बोले चे हम ए जो दी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एट काचे थक बे थ्रीडी 4s হচ্ছে এই অরবিটালটা 4s হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে 3d এটা হচ্ছে 3d তাই তো কপারের ক্ষেত্রে তাহলে কপার যদি কপার প্লাস হয় কপার থেকে কপার প্লাস হতে গেলে কি বলেছিলাম ইলেকট্রন ঢুকবে 3d তে ইলেকট্রন ঢুকবে 3d তে কিন্তু ইলেকট্রন বের হবে 4s থেকে ইলেকট্রন সর্বভৌমিক কক্ষ যেহেতু 4 সর্বভৌমিক কক্ষ যেহেতু 4s তাহলে ইলেকট্রন কিন্তু 4s1 থেকে বের হবে তাহলে কপার থেকে কপার প্লাস হলে কি হবে 4s এর যে একটা ইলেকট্রন এখানে রয়েছে এই ইলেকট্রনটা বের হবে 4s1 টা বের হবে ঠিক সিমিলারলি পটাশিয়ামের ক্ষেত্র এই 4s1 এর এই ইলেকট্রনটা বের হবে কপারের ক্ষেত্র 4s1 এর এই ইলেকট্রনটা বের হবে তাহলে দেখো যেহেতু 3d অরবিটালটা 3d অরবিটালটা কপারের ভিতরে রয়েছে 3d অরবিটালটা মধ্যে ইলেকট্রন রয়েছে 3d অরবিটালে ইলেকট্রন রয়েছে কিন্তু পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে 3d অরবিটালে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন নেই পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে 3d অরবিটালে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন নেই আমি কি বলেছিলাম পর্যায় 3 নম্বর পর্যায় থেকে কিন্তু আমরা 3d অরবিটাল পেয়ে যাচ্ছি 3 নম্বর পর্যায় থেকে কিন্তু আমরা 3d অরবিটাল পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু 3d অরবিটালটা 3 নম্বর পর্যায়ে থাকছে ভ্যাকেন্ট 4 নম্বর পর্যায়ে থেকে 4 নম্বর পর্যায়ে গিয়ে ডি ব্লক এলিমেন্টসে গিয়ে 3d অরবিটালটা পূর্ণ হওয়া শুরু হচ্ছে তাই তো তাহলে 4s এর ক্ষেত্রে দেখো 4s এর ক্ষেত্রে কিন্তু 3d অরবিটালে কোনো ইলেকট্রন নেই পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে 4s এ কিন্তু 3d তে 3d অরবিটালে কোনো ইলেকট্রন নেই এটা কিন্তু ভ্যাকেন্ট কপারের ক্ষেত্রে 3d অরবিটালে ইলেকট্রন রয়েছে 10টা ফিল্ড ইলেকট্রন ফিল্ড পুরোপুরি ফিল্ড তাহলে দেখো এখন যদি আমরা আবরণী ক্ষমতা দেখি তাহলে আবরণী ক্ষমতা এটা 3d অরবিটাল এটা 4s অরবিটাল তাহলে 4s এর যে এখানে যে ইলেকট্রনটা আছে 4s এর যে ইলেকট্রনটা আছে সেই ইলেকট্রনটাকে 4s এর এই ইলেকট্রনটাকে 3d অরবিটালটা কিন্তু ভালোভাবে আড়াল করতে পারবে না কারণ আমরা দেখেছি যে আবরণী ক্ষমতার এফেক্ট যেটা অর্ডার সেটাতে s কক্ষের সবথেকে বেশি হয় p কক্ষের তার থেকে কম হয় d কক্ষে তারও থেকে আরো কম হয় f কক্ষের আরো কমে যায় তাহলে d কক্ষ কিন্তু পর্দার মতো ভালোভাবে কাজ করতে পারবে না 3d কক্ষ ভিতরে থাকার জন্য 3d কক্ষকটা ভিতরে থাকার জন্য তার মধ্যে ইলেকট্রন থাকার জন্য কিন্তু 3d অরবিটালটা পর্দার মত করে ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না ফলে কি হবে নিউক্লিয়াস থেকে এই 4s ইলেকট্রনের অ্যাট্রাকশন পাওয়ারটা কিন্তু কমবে না কারণ কি 3d থেকে এই নিউক্লিয়াস থেকে 4s এর ডিসটেন্স কিন্তু বেশি মানে 3d তে যা ডিসটেন্স 3d তে যা ডিসটেন্স 4s এর ডিসটেন্স কিন্তু বেশি তাহলে 4s এর এই ইলেকট্রনটা আর কি উচিত ছিল 4s এর এই ইলেকট্রনটা তো ডিসটেন্স বেড়ে যাওয়ার জন্য 4s এর এই ইলেকট্রনটাকে আরো ভালোভাবে আমরা বার করতে পারতাম কারণ নিউক্লিয়াস থেকে ডিসটেন্স বেড়ে গেছে নিউক্লিয়াস থেকে ডিসটেন্স বেড়ে গেছে কিন্তু সেটা হচ্ছে না ভিতরে যেহেতু d অরবিটাল রয়েছে d অরবিটালের আবরণ করার ক্ষমতা ঢেকে দেওয়ার ক্ষমতাটা যেহেতু কম মানে পর্দার মত ভালোভাবে কাজ করতে পারবে না বলে নিউক্লিয়াস থেকে অ্যাট্রাকশন পাওয়ার কিন্তু 4s এর এই একটা ইলেকট্রন ভালোভাবে পাবে নিউক্লিয়াস এর এই অ্যাট্রাকশনটা কিন্তু 4s এর এই ইলেকট্রনটা পাবে যার ফলে 4s এর এই ইলেকট্রনটা কিন্তু এখন অনেক দৃঢ়ভাবে আটকে থাকবে যার ফলে 4s এর এই ইলেকট্রনটাকে বার করতে আমাদের বেশি শক্তি দিতে হবে সেই জন্য আমরা কপারের ক্ষেত্রে আয়নাইজেশন বিভবের মান বেশি পাই পটাশিয়ামের থেকে পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু এই এফেক্টটা নেই পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে এই এফেক্টটা নেই মানে কপারের ক্ষেত্রে যেটা কপারের ক্ষেত্রে 4s এর উপর এই একটা ইলেকট্রনের এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এই ইলেকট্রনটার উপরে এই নিউক্লিয়াসের এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বেড়ে যাচ্ছে কারণ d কক্ষকের আবরণী ক্ষমতা s কক্ষকের থেকে অনেক কম যার ফলে 4s এর এই ইলেকট্রনটাকে d কক্ষকটা কিন্তু আড়াল করতে পারছে না নিউক্লিয়াস থেকে আড়াল করতে পারছে না 
ফলে ফোরেসের এই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস থেকে ভালোভাবে অ্যাট্রাকশন পাওয়ার পাচ্ছে বোঝা গেল এইগুলো হলো এক্সপ্যানেশন আর দেখো এইগুলো এই যে তিনটে আমরা এখানে এক্সপ্যানেশন পড়বো মানে আয়নাইজেশন বিভব ইলেকট্রনিক আসক্তি আর ইলেকট্রো নেগেটিভিটি তার মধ্যে এই আর একটা এই এই যে কটা কারণ বললাম সেগুলো তো থাকবেই আর আর একটা কারণ দেখো এখানে অর্ধপূর্ণ আর পরিপূর্ণ সেলের কথা আমরা পড়ব দেখো যখন অর্ধপূর্ণ অর্ধপূর্ণ হবে পি অরবাইটালের ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ মানে কি পি অরবাইটালে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন ধরতে পারে আমরা জানি ছটা ইলেকট্রন কেন ম্যাক্সিমাম ছটা ইলেকট্রন ধরতে পারে সেটা আমি আর বলবো না আমি বারবার করে বাকি লেকচার গুলোতে বলে এসছি তার মানে পি তে ম্যাক্সিমাম ছটা ইলেকট্রন ধরলে তার অর্ধকক্ষ কখন হবে অর্ধকক্ষ হবে পি থ্রি তে অর্ধকক্ষ হবে পি থ্রি তে আর পরিপূর্ণ কক্ষ কখন হবে পরিপূর্ণ কক্ষ হবে যখন পি সিক্স হবে পরিপূর্ণ কক্ষ হবে যখন পি সিক্স হবে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা পি কক্ষকের জন্য এটা আমরা পেলাম এটা আমরা পেলাম পি কক্ষকের জন্য তার মানে একবার পেলাম আমরা পি কক্ষকের জন্য অর্ধপূর্ণ অর্ধপূর্ণ অর্থাৎ পি থ্রি এটা আমরা পেলাম পি থ্রি এটা আমরা পেলাম পি থ্রি আর এটা আমরা পেলাম পি সিক্স এটা আমরা পেলাম পি সিক্স তাহলে এটা আমরা পেলাম পি সিক্সটা তাহলে হলো ফিল্ড সেল আর এটা হলো হাফ ফিল্ড সেল এবার যদি সিমিলারলি আমরা ডি কক্ষকের জন্য আঁকি ঠিক সিমিলারলি যদি আমরা এখানে ডি কক্ষকের জন্য আঁকি ডিতে কটা ঘর থাকে ডিতে থাকে পাঁচটা ঘর তাহলে ডি কক্ষকের ক্ষেত্রে দেখো আমরা প্রথমে অর্ধ সেল যেটা পাবো সেটা হলো ডি ফাইভ এর জন্য অর্ধ সেল যেটা আমরা পাবো সেটা হলো ডি ফাইভ এর জন্য ওকে আর যেটা ফিল্ড সেল পাবো সেটা আমরা কিসের জন্য পাবো ফিল্ড সেল তাহলে এখানে পাবো আমরা ডি টেন এর জন্য ফিল্ড সেল আমরা পাবো এখানে তাহলে ডি টেন এর জন্য তাই তো ডি কক্ষকের জন্য ম্যাক্সিমাম দশটি ইলেকট্রন ধরে আবারও বলছি এগুলো আমি আগে বলেছি কেন দশটি ইলেকট্রন ধরে এখানে কিন্তু আমি আর রিপিট করব না দশটা ইলেকট্রন ধরে আমি এগুলো কিন্তু আর রিপিট করব না তাহলে এই যে হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড আমরা যে জিনিসটা দেখছি এই হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড এর জন্য ইলেকট্রনের স্টেপ ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ে মানে এই হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড যখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা পাবো তখন কিন্তু সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে ইলেকট্রনকে বার করতে আমাদের এক্সট্রা এনার্জি দিতে হবে মানে নর্মাল যখন ধরো পি ওয়ান বা পি টু নর্মাল যখন ধরো পি ওয়ান বা পি টু বা ধরো পি ফোর এগুলোর ক্ষেত্রে যা এনার্জি লাগবে আয়নাইজেশন বিভবের ক্ষেত্রে পি ওয়ান পি টু পি ফোর এর ক্ষেত্রে যা আয়নাইজেশন এনার্জি লাগবে তার ক্ষেত্রে থেকে তার থেকে কিন্তু পি থ্রি আর পি সিক্স এর আয়নাইজেশন এনার্জি বেশি হবে পি ওয়ান পি টু পি ফোর এর ক্ষেত্রে যা এনার্জি আমাদের দিতে হবে ফার্স্ট আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়ালের জন্য অর্থাৎ সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে ইলেকট্রন বার করতে পি ওয়ান পি টু পি ফোর এ আমরা যা এনার্জি দেব তার থেকে কিন্তু এই পি থ্রি আর পি সিক্স যখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হবে তখন কিন্তু তার এনার্জি বেশি দিতে হবে তখন কিন্তু পি থ্রি আর পি সিক্স এর এনার্জি বেশি লাগবে ঠিক সিমিলারলি ডি এর ক্ষেত্রে যখন আমরা ধরো ডি ওয়ান কি ডি টু কি ধরো ডি সিক্স ডি সিক্স বা ডি সেভেন বা ডি এইট এগুলো যখন আমরা ধরব ডি টু ডি ওয়ান ডি সিক্স ডি সিক্স এর ডি সেভেন এর থেকে কিন্তু এই ডি ফাইভ ডি ফাইভ আর ডি টেন এ ডি ফাইভ আর ডি টেন এ ডি ফাইভ আর ডি টেন এ কিন্তু ডি ফাইভ আর ডি টেন এ কিন্তু এনার্জি বেশি লাগে ডি টাইন আর ডি টেন এ ডি ফাইভ আর ডি টেন এর ক্ষেত্রে কিন্তু এনার্জি বেশি লাগে সংশ্লিষ্ট পরমাণুর আয়নাইন বিভব বেশি হয় ঠিক আছে এই এই রকম এই পজিশন গুলোর ক্ষেত্রে যখন ইলেকট্রনের বিন্যাস হবে হাফ ফিল্ড আর যখন ইলেকট্রনের বিন্যাস হবে ফুল ফিল্ড এই দুটো পজিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এনার্জি বেশি হয় তাহলে সর্বপরিস্থ কক্ষের ইলেকট্রনের বিন্যাস পড়লাম তাহলে যখন আমরা এটা আমরা পড়লাম পি অরবাইটাল এটা পড়লাম আমরা ডি অরবাইটাল 
एस ऑर्बिटल के क्षेत्र ताले की पावो एस ऑर्बिटल ताले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अमरा कोटा पावो एस ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अमरा दुटो पावो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के क्षेत्र दुई पावो तारे फुल फील्ड सेल और था निष्क्रिय कैसेट जो कुन कॉन्फ़िगरेशन एनएस टू एनपी सिक्स ये टालो निष्क्रिय कैसेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एनएस टू एनपी सिक्स से थले क्षेत्र ताले आयनाइजेशन विभवित मान होच्छे शब्द के पेशी है एनएस टू एनपी सिक्स और था निष्क्रिय कैसेट क्षेत्र आयनाइजेशन विभवित हाफ फील्ड और फुल फील्ड के क्षेत्र किंतु ये नॉर्मल जगलो फील्ड रहे थे नॉर्मल P1 P2 P4 के थे के किंतु P3 ते अमरा आयनाइजेशन पोटेंशियल इरमान बेशी पाव और था आयनाइजेशन पोटेंशियल इरमान किंतु P3 ते बेशी है E3 ते बोशी हो बेशी है और P4 ए P4 ए किंतु P3 ते के कम है माने हिशेब म बादिक थे के डांडी के जब और था इखाने हिशे पो तो हाँ उचित चिलो P4 एड बेशी हाँ उचित चिलो तो P4 एड बेशी हाँ उचित चिलो P4 इज ग्रेटर देन P3 हाँ उचित चिलो किंतु ऐटा होच्छे ना ऐटा किंतु होच्छे ना होच्छे किंतु ऐटा P3 ग्रेटर देन P4 कारण हाफ फील्डर स्टेबिलिटी पाच्छे हाफ फील्डर स्टेबिलिटी पावर � बोझा गया लो ताले ए ही होलो पूरो आयनाइजेशन विभवे एक्सपेनेशन आयनाइजेशन विभवे एक्सपेनेशन देखो ये खाने तुमरा ये खाने विभवे वैल्यू गुलो देख ले तुमरा पूछते पार बे देखो जोखोन लिथियमेट क्षेत्रे लिथियमेट क्षेत्रे 2s1 लिथियमेट क्षेत्रे इलेक्ट्रॉनिक बीनस 2s1 आर तार पौरे पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल इन मान बढ़े गए थे 9.32 किंतु तार पौड़ी देखो बोरोनेट परिमाण किंतु कोमे गए थे बेरिलिया में थे के बोरोनेट परिमाण किंतु कोमे गए थे क्या नो कोमलो कारण बेरिलिया में अकुन 2p1 शार्बो बॉयस तो कोखोलो 2p1 तार माने 2p1 थे के एक टे इलेक्ट्रॉन बढ़ी � 2s2 2p1 2s2 2p1 এটা হলো বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে এটা বেরিলিয়ামে যখন সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে রয়েছে তখন এর কনফিগারেশন হলো এটা তাহলে যখন বেরিলিয়াম প্লাস হবে তখন এর কনফিগারেশন কি হবে বেরিলিয়াম প্লাস হবে যখন 2s2 হয়ে যাবে বেরিলিয়াম প্লাস হবে যখন তখন এটা হয়ে যাবে 2s2 তাহলে এখন বেরিলিয়াম দেখো এখন বেরিলিয়াম কিন্তু এখানে फील्ड सेलर कॉन्फ़िगरेशन पे गया थे, फील्ड सेलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गया थे, ताले शेख कारों ने 2p1 थे के जेतो ये एक टेक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बार कोल ली जेतो 2s2 फील्ड सेलर स्टेबिलिटी पे जाते हैं, शेख कारों ने बोरन थे के बोरन प्लास होते किंतु कम एनर्जी लग चेंट, बोरन थे के बोरन � कारण बोरोन की चाहे बे बोरोन ही 2p1 ने ये एक्टर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बार कोरे फील्ड सेलरी कॉन्फ़िगरेशन टके पेते चाहे बे शेही कारण ने बोरोन होलो बोरोन प्लास इज़िली होते चाहे बे कि तो हाउ जित की चिलो जातो अमरा पोर्जेशन ही बाधित थे के डांड दिखे जाचे तातो आयनाइजेशन पीपा किंतु जे नाइट्रोजन थे के ऑक्सीजन ने गया चाहिए नाइट्रोजन थे के ऑक्सीजन ने देखो इकहने वैल्यू कोमे गया चाहिए नाइट्रोजन ने 14.5 ऑक्सीजन ने 13.6 एड कारण की नाइट्रोजन ने होले अर्धोपूर्णो सेल नाइट्रोजन ने 2p देखो अर्धोपूर्णो 2p3 नाइट्रोजन ने किंतु अर्धोपूर्णो सेल 2p3 तार मने अर्धोपू किंतु ऑक्सीजन है देखो इखाने ऑक्सीजन है किंतु अर्धपूर्णो सेल नॉय इखुने मैं एक्सप्लेन कर लाम जे क्या नो P3 कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन भी हम बेशी हो बे P4 एड थे के P4 एड किंतु इखाने P4 एड क्षेत्रे वाने 2s2 2p4 एड क्षेत्रे किंतु इखाने आयनाइजेशन भी भावे पूरी मन कोमे जाते हैं 2p4 थे के एक टा इलेक्ट्रॉन जो दी बाढ़ कोडी 2p4 थे के जो दी एक टा इलेक्ट्रॉन बाढ़ कोडी ताहुले की हबे ताहुले ये अबर हाफ फील्ड सेलर कॉन्फ़िगरेशन पे जाबे 2s2 2p3 हो जाबे 2s2 2p3 स्टेबिलिटी पे जाबे 2s2 2p3 होए 
2s to 2p3 होए एकाने stability पे जाबे, शेही कारोने 2p4 थेके 2p3 होवार जोनों stability पावा चेश्टा कोर बिल, 2p4 थेके 2p3 पेले बेशी stability पावे 2p3 ते शेही कारोने एई प्रोसेसे किन्तु energy कॉम लागबे, এই প্রসেসে সর্বগোষ্ঠ কক্ষ থেকে ইলেকট্রন বার করতে কিন্তু এনার্জি কম লাগবে বোঝা গেল তাহলে এই এক্সেপশন গুলোই কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপর দেখো নরমালি আবার বেড়ে গেছে এই নিয়নের ক্ষেত্রে এই বারাটা দেখো অনেক বেশি পরিমাণে বেড়েছে কারণ এর ক্ষেত্রে হলো পূর্ণ সেল ফিল সেল 2s2 2p6 পূর্ণ সেল সেই কারণে এর ক্ষেত্রে আরো বেড়ে গেছে বোঝা গেল ঠিক সিমিলারলি আমরা এবারে এক্সপ্লেইন করব হলো ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা ইলেকট্রন আসক্তির কথা इलेक्ट्रॉन आशुतिर क्षेत्रों किंतु ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड सेलर ये जो कॉन्सेप्ट टा ये टा किंतु लग बे हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्षेत्र हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्षेत्र स्टेबिलिटी बेशी थक बे हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्षेत्र स्टेबिलिटी बेशी थक बे ओके ताले इखाने इलेक्ट्रॉन ग्रोहन एंथर्पी � আমরা আয়নাইজেশন পটেনশিয়ালে কি পড়লাম আয়নাইজেশন পটেনশিয়ালে পড়লাম সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে একটা ইলেকট্রন সবথেকে দুর্বলভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনটাকে বার করতে ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপিতে হলো ভূমি স্তর বা সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে প্রেজেন্ট থাকবে অ্যাটমটা ঠিক सेम কন্ডিশন আমরা আয়নাইজেশন বিভাবেও পড়লাম গ্যাসীয় পরমাণু হতে হবে এখানেও গ্যাসীয় পরমাণু হতে হয়েছে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর বা জোড়জতা শক্তি স্তরে এখন আমরা একটা অতিরিক্ত ইলেকট্রন যুক্ত করব অর্থাৎ আমরা এখানে অ্যানায়ন তৈরি করব মানে x থেকে x মাইনাস x থেকে x মাইনাস x থেকে x মাইনাস তৈরি করব বোঝা গেল মানে সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে সর্ববহিষ্ঠ সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে যখন অ্যাটমটা থাকবে তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে আমরা একটা অতিরিক্ত ইলেকট্রন যুক্ত করে একক নেগেটিভ চার্জবাহী গ্যাসীয় আয়নে পরিণত করব বোঝা গেল তাহলে এই প্রসেসকে বলা হয় ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি মানে ইলেকট্রনকে গ্রহণ করছে আয়নাইজেশন পটেনশিয়ালের উল্টো তাহলে এখনো কিন্তু এখানেও আমাদের এনার্জি এখানে কিন্তু এনার্জি নির্গত হয় এখানে পার্থক্যটা কি বোঝা গেল আয়নাইজেশন বিভবে কিন্তু এনার্জি আমাদের দিতে হচ্ছিল বাইরে থেকে কিন্তু এখানে গ্যাসীয় আয়নে একটা ইলেকট্রন যখন আমরা অ্যাড করে গ্যাসীয় আয়নে পরিণত করছি তখন কিন্তু এখানে শক্তি কি হচ্ছে নির্গত হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপিতে শক্তি কিন্তু নির্গত হচ্ছে বোঝা গেল শক্তি এখানে নির্গত হচ্ছে তাহলে দেখো এখন দেখো এখানে এখানে ভ্যালু গুলো বসানো হচ্ছে বসানো এবার ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু যখন নেগেটিভ হয় তখন মানে শক্তি বের হয় ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু যখন নেগেটিভ হয় তোমাদের প্রশ্ন দিয়ে যদি ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু দিয়ে আসে এই ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপিটাকে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিটাকে যদি ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু দিয়ে আসে ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু যদি নেগেটিভ থাকে তখন বুঝতে হবে কি এখানে ইলেকট্রন ছাড়ছে এখানে এখানে শক্তিটা ছাড়ছে সরি শক্তি ছাড়ছে এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করলে এখানে শক্তি নির্গত হচ্ছে ডেল্টা এইচ এর ভ্যালু নেগেটিভ হওয়া মানে শক্তিকে ছাড়ছে বোঝা গেল আর ডেল্টা এইচ এর ভ্যালুকে যদি গ্রহণ করে ডেল্টা এইচ যদি পজিটিভ হয় তাহলে এর মানে হলো এখানে শক্তি দিতে হচ্ছে বেরিলিয়ামে এখানে শক্তি দিতে হচ্ছে বোঝা গেল এবার কেন ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে শক্তি ছাড়ছে আর কেন বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে শক্তি দিতে হচ্ছে এটা আমরা করব দেখো ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা যদি ফ্লোরিন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন এদের ক্ষেত্রে ধরি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন এদের ক্ষেত্রে ধরি তাহলে এদের কি হয় এদের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম এরা সব সময় অ্যানায়ন হিসেবে থাকে f- f- হিসেবে থাকতে চায় Cl- হিসেবে থাকতে চায় Br- হিসেবে থাকতে চায় f- হিসেবে থাকতে চায় Cl- Br- হিসেবে থাকতে চায় কেন এই কারণ কেন বলেছিলাম কারণ এদের পরই রয়েছে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাহলে এরা কি চাইবে এরা চাইবে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড করে তাদের নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পেয়ে স্টেবল হতে বোঝা গেল সেই কারণে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ এনার্জি রিলিজ করে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ এনার্জি রিলিজ করে কারণ এরা এদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রসেসটা হয় খুব ইজি এদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রসেস হয় খুব ইজি তাহলে এখানে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এখানে কি হলো এখানে তাহলে এনার্জি কমলো এখানে আমাদের এনার্জি কম এনার্জি এখানে এনার্জি যে এটা সেটা রিলিজ করছে বোঝা গেল কিন্তু যখন ডেল্টা এইচ পজিটিভ ডেল্টা এইচ পজিটিভ মানে কি ডেল্টা এইচ এখানে আমাদের এনার্জি দিতে হচ্ছে ডেল্টা এইচ পজিটিভ মানে এখানে আমাদের এনার্জি দিতে হচ্ছে এর কারণ কি বেরিলিয়াম বেরিলিয়াম আমরা কি করেছি বেরিলিয়াম পড়েছি 
बेरिलियम क्षेत्र कन्फिगारेशन पड़े टू एस टू बेरिलियम क्षेत्र कन्फिगारेशन पड़े टू एस टू ढुकते माइनस कौन इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन हाफ फिल्ड बाट्रनिक कन्फिगारेशन फुल फिल्ड कारण इलेक्ट्रन जो फुल फिल्ड इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन थको स्टेबल इलेक्ट्रन जो अब हाफ फिल्ड कन्फिगारेशन थको स्टेबल स्टेबल जिनटार मध्य एक्सट्रा इलेक्ट्रन एड करते चाहिए अवश्य स्टेबिलिटी नष्ट समय एनार्जी टाइम दीते बोझा गया देखो शोषित प्रोभाइड करी तक इनथैलपी धनत्मक बोझा गया श्रेणीगत व्याख्या इलेक्ट्रनिक आशक्ति मान इलेक्ट्रन के ग्रहण कर क्षमता सर्वबहिस्थ कक्षे और ओ परमाणु सर्वबहिस्थ कक्ष इलेक्ट्रन के बेर अर्थात आयन आयन प्रथम आयन आयन विभव मान क्योंकि एक ही तैना इलेक्ट्रन इलेक्ट्रनिक आशक्ति मान कि सर्वबहिस्थ कक्षे एक एक्सट्रा इलेक्ट्रन एड हवा और आयनइजेशन विभव की सर्वबहिस्थ कक्ष इलेक्ट्रन के बेर दे विपरीत है इलेक्ट्रनिक आसक्त क्षेत्र चिन्ह है नेगेटिव मान एनार्जी रिलीज कर आयनइजेशन विभव क्षेत्र शक्ति शोषित है शक्ति दीते हैं सैन है अपोजिट इलेक्ट्रन आसक्ति होते अर्थात इलेक्ट्रन एक्सेप्ट माइनस टू ओ फार्ष्ट इलेक्ट्रन एक्सेप्ट माइनस इलेक्ट्रन ग्रहण कर इलेक्ट्रनिक आसक्ति प्रसेस प्रथम इलेक्ट्रनिक आसक्ति सैन देखो अपोजिट प्रथम सैन टा पजिटी सेकेंड सैन टेगेटिव देखो द्वित तृत्य इलेक्ट्रनिक आसक्ति सब समय धनत्मक है एर कारण हलो प्रथम एक्सट्रा इलेक्ट्रन एड कर लो प्रथम इलेक्ट्रनिक आसक्ति द्वित स्टेपे इलेक्ट्रन एड कर लगे द्वित इलेक्ट्रनिक आसक्ति थार्ड स्टेपे इलेक्ट्रन एड कर लगभग तृत्य इलेक्ट्रनिक आसक्ति इलेक्ट्रन जेहतु रिपालसन क्षमता 
ইলেকট্রনের এই যে অতিরিক্ত নেগেটিভ চার্জ আসার ফলে নেগেটিভে একটার পর একটা নেগেটিভ চার্জ আসার ফলে অতিরিক্ত কোন ইলেকট্রন বিকর্ষণ করে তাই তো মানে প্রথমে আমরা প্রথম ইলেকট্রনিক আসক্তিতে একটা ইলেকট্রন ঢোকালাম দ্বিতীয় ইলেকট্রনিক আসক্তিতে আর একটা ইলেকট্রন ঢুকিয়ে টোটাল দুটো ইলেকট্রন হলো তৃতীয় ইলেকট্রনিক আসক্তিতে আরো একটা ইলেকট্রন ঢুকিয়ে টোটাল তিনটে ইলেকট্রন আমরা তাহলে অ্যাড করলাম তৃতীয় ইলেকট্রনিক আসক্তির মধ্যে তাহলে ইলেকট্রনের সংখ্যা যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ইলেকট্রনের বিকর্ষণ বিকর্ষণ বাড়ছে সেই কারণে দেখো ও থেকে ও মাইনাস যত ইজিলি হবে ও থেকে ও মাইনাস যত ইজিলি হবে ও মাইনাস থেকে ও মাইনাস টু হতে কিন্তু ও থেকে ও মাইনাস টু হতে কিন্তু বেশি এনার্জি দিতে লাগবে কারণ কারণ এখানে এক্সট্রা ইলেকট্রন এখানে আসছে বলে বিকর্ষণ বাড়ছে বিকর্ষণ ক্ষমতাটা বাড়ছে আবার ও মাইনাস টু থেকে ও মাইনাস থ্রি হতে আরো বেশি এনার্জি দিতে লাগবে ও মাইনাস টু থেকে ও মাইনাস থ্রি হতে আরো বেশি এনার্জি এখানে দিতে লাগবে বোঝা গেল কারণ এখানে আরো ইলেকট্রনের বিকর্ষণ মাত্রা বেড়ে গেছে ফলে অতিরিক্ত ইলেকট্রন যুক্ত করতে কিন্তু বাধা দেয় সেই কারণে সেই বাধাটাকে বাধাটাকে অতিক্রম করে যদি আমরা এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড করি তখন অবশ্যই বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে তার মানে এই ফার্স্ট স্টেপে যদি ইলেকট্রন রিলিজ হয় সেকেন্ড আর থার্ড স্টেপ এই স্টেপ গুলোতে কিন্তু আমাদের এনার্জি দিতে হবে বোঝা গেল কারণ এখানে এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড হওয়ার ফলে এখানে রিপালশনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বিকর্ষণ বেড়ে যাওয়ার ফলে সেই বিকর্ষণ মাত্রাটাকে অতিক্রম করে আমরা যদি আরো ইলেকট্রন অ্যাড করি তাহলে অবশ্যই সেখানে আমাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে বোঝা গেল তাহলে দেখো এখানে এবারে যদি আমরা ইলেকট্রন আসক্তির কোন কোন ধর্মের উপর পরিবর্তন হয় সেটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে এগেইন আমরা পর্যায় বরাবর যদি যাই বাদিক থেকে ডান দিকে পর্যায় সারণীর তাহলে কি হয় নিউক্লিয় আধান বৃদ্ধি পায় নিউক্লিয়াসের একটা করে প্রোটন আট হয় নিউক্লিয়াসের আধান বৃদ্ধি পায় এর ফলে নিউ পরমাণুর ইলেকট্রন আকর্ষীয় আসক্তিও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে যত আমরা পর্যায় সারণীর বাদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ নিউক্লিয়াসে একটা করে প্রোটন অ্যাড হচ্ছে নিউক্লিয়াসের পজিটিভ আধান বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বাড়ছে যার ফলে ইলেকট্রনকে ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ছে সেহেতু যদি সেই অবস্থায় যদি সর্ববহিস্থ কক্ষে যদি একটা ইলেকট্রন অ্যাড হয় তাহলে সেই ইলেকট্রনকেও নিউক্লিয়াসটা শক্তি শক্ত ভাবে ধরে রাখতে পারবে বোঝা গেল সেই কারণে পর্যায় বরাবর একটা পর্যায় যখন পর্যায়টা ফিক্সড থাকছে সেই পর্যায়তে কিন্তু যত আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাব তত ইলেকট্রনের আসক্তি বৃদ্ধি পাবে তাহলে পরমাণুর আকারের সাথে তুলনা কি পাবো পরমাণুর আকার আমরা জানি পর্যায় বরাবর যত আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাই তত পরমাণুর আকার ছোট হতে থাকে তাহলে পরমাণুর আকার ছোট হওয়া মানে কি নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বৃদ্ধি পাওয়ার সর্বগ্রস্ত কক্ষের ইলেকট্রনের উপর তাই সেই কারণে ইলেকট্রনের আসক্তিও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে পরমাণুর আকার যত পর্যায় সারণীর বাদিক থেকে ডান দিকে যাব তত পরমাণুর আকার কমবে তত নিউক্লিয়াসের আধান বৃদ্ধি পাবে তত ইলেকট্রন আসক্তি বৃদ্ধি পাবে যত আমরা গ্রুপে ওপর থেকে নিচে নামবো পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাবে ঠিক সিমিলারলি ইলেকট্রনের আসক্তি কিন্তু হ্রাস পাবে কারণ পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববহিস্থ কক্ষের ইলেকট্রনটার উপর নিউক্লিয়াসের আধান নিউক্লিয়াসের যে পজিটিভ আধান তার আকর্ষণ ক্ষমতা কমছে কারণ ডিস্টেন্স বাড়ছে বোঝা গেল এই কারণে পর্যায় সরণীর উপর থেকে নিচে যখন নাব্য গ্রুপ বরাবর বা শ্রেণী বরাবর তখন ইলেকট্রন আসক্তি কমবে পর্যায় বরাবর যখন আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাব তখন ইলেকট্রন আসক্তি বাড়বে আমরা আয়নাইজেশন বিভবের ক্ষেত্র একই একই ট্রেন্ড দেখলাম যখন আমরা পর্যায় বরাবর বাদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি তখন আয়নাইন বিভবের মান বাড়ছে যখন আমরা উপর থেকে নিচে নামছি তখন আয়নাইন বিভবের মানও কমছে বোঝা গেল নেক্সট দেখো ভেদন ক্ষমতা বা আবরণী ক্ষমতা আবরণী ক্ষমতা মানে আমরা যখন আয়নাইজেশন বিভব পড়লাম তখন আমরা এক্সাম্পল দেখলাম যে পর্দার মতো নিউক্লিয়াসের আধানকে ঢেকে দেওয়ার যে ক্ষমতা অর্থাৎ আবরণী ক্ষমতা সেটা সব থেকে বেশি কার এস অরবাইটালের তারপর কমবে পি অরবাইটালে তারপর কমবে ডি অরবাইটালে তারপর কমবে এফ অরবাইটালে তাহলে যদি এস কক্ষকে ইলেকট্রন যুক্ত হয় অবশ্যই তাহলে সেখানে ইলেকট্রন আসক্তি সর্বাধিক হয় আর এফ কক্ষকে যদি ইলেকট্রন ঢোকে এফ কক্ষকে যদি ইলেকট্রন যুক্ত হয় তাহলে সে তার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের আসক্তি সর্বনিম্ন হয় কারণ ভেদন ক্ষমতা ভেদন ক্ষমতা মানে এফ এফ কক্ষক হচ্ছে এফ কক্ষক হচ্ছে 
নিউক্লিয়াস থেকে সব থেকে বেশি দূরে থাকে এনার্জেটিক্যাল অর্ডারও আমরা সেটা করেছি এস কক্ষকের এনার্জি সব থেকে কম হয় এফ কক্ষকের এনার্জি বেশি হয় সেই কারণে এফ কক্ষক হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে বেশি দূরে থাকে বোঝা গেল সেই কারণে এফ কক্ষক ইলেকট্রন যুক্ত হলে কিন্তু অবশ্যই ইলেকট্রন আসক্তি সর্বনিম্ন হয় কিন্তু যদি তোমরা সিক্স এর ক্ষেত্রে ধরো মানে সিক্স এস এর ক্ষেত্রে সিক্স এস পর্যায়ে অর্থাৎ ছ নম্বর পর্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা কনফিগারেশন কি পেয়েছিলাম ছ নম্বর পর্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু ফোর এফ ফাইভ ডি সিক্স এস ফোর এফ ফাইভ ডি সিক্স এক্স আমরা এরকম বলেছিলাম ছ নম্বর পর্যায়ের ক্ষেত্রে মানে যে যে পর্যায় ধরব যে পর্যায় ধরবো অর্থাৎ ছ নম্বর পর্যায় ধরলে এন মাইনাস টু কক্ষক হবে এফ কক্ষক এন মাইনাস টু কক্ষক হবে এফ কক্ষক এন মাইনাস ওয়ান হবে ডি কক্ষক যত নম্বর পর্যায়ে আমরা ধরবো এটা যদি এন ইকোয়াস টু ছয় হয় ছ নম্বর পর্যায়ে হলে সিক্স মাইনাস টু ফোর হলো ফোর এফ কক্ষক হবে আর সিক্স মাইনাস ওয়ান ফাইভ হবে ফাইভ ডি কক্ষক তাহলে দেখো এখন নিউক্লিয়াস যদি নি তাহলে ফোর এফ কক্ষকটা কিন্তু কাছে থাকবে কারণ ফোর এফ কক্ষকের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার চার তাহলে চার অবশ্যই এই প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ছয়ের থেকে নিউক্লিয়াসের বেশি কাছে থাকবে কারণ এখানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে মানে নিউক্লিয়াস থেকে ডিস্টেন্স বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই কক্ষকটা যেটা আঁকলাম এটা ফাইভ ডি কক্ষক আর এই কক্ষকটা যেটা আঁকলাম সেটা হলো সিক্স এস কক্ষক তার মানে এটা সিক্স এস এটা সিক্স এস এটা ফাইভ ডি আর নিউক্লিয়াসের কাছে তাহলে কে থাকবে নিউক্লিয়াসের কাছে থাকবে হচ্ছে ফোর এফ এক্ষেত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু ফোর এফ কক্ষকটা নিউক্লিয়াসের কাছে চলে যাচ্ছে কিন্তু সর্ববহিস্থ কক্ষর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কি সর্ববহিস্থ কক্ষের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সিক্স এস আমি যদি কনসিডার করি সিক্স এস সিক্স এস সিক্স ডি সিক্স এফ সিক্স এস সিক্স ডি সিক্স এফ তাহলে অবশ্যই কিন্তু এখানে এনার্জি কিন্তু এস থেকে এফে বাড়বে এক্ষেত্রে কিন্তু ভেদন ক্ষমতা এস কক্ষকের বেশি তারপর ডি কক্ষক তারপর এফ কক্ষক তাই তো এক্ষেত্রে কিন্তু সেম প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের আন্ডারে আমি এখানে অরবাইটাল গুলোকে নিয়েছি তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে এফ কক্ষকে অবশ্যই ইলেকট্রন আসক্তি সর্বনিম্ন হয় কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো ফোর এফটা কিন্তু কোর ফোর এফটা কিন্তু কোর অরবাইটাল কোর মানে যেটা নিউক্লিয়াসের একদম কাছে যেটা ভেতরে রয়েছে ফোর এফ কক্ষক তাহলে এখন আমরা জানি ভেদন ক্ষমতারও পর্দায় আবরণী ক্ষমতারও অর্ডার এই জিনিস হয় এফ কক্ষকের আবরণী ক্ষমতা একদমই কম এফ কক্ষকের মানে নিউক্লিয়াসের আধানকে আড়াল করে দেওয়ার ক্ষমতা একদমই কম তাহলে যে ইলেকট্রনটা সিক্স এস অরবাইটালে থাকবে যে ইলেকট্রনটা সিক্স এস অরবাইটালে থাকবে তার সামনে ফোর এফ ফাইভ ডি অরবাইটাল থাকার জন্য এদের আবরণী ক্ষমতা একদমই কম হওয়ার জন্য এরা পর্দার মতো করে নিউক্লিয়াসের আধানকে ঢাকতে পারবে না সেই কারণে এখন इलेक्ट्रन भलो रकम निस आधान पा निशन पावर पा बोझा गया सिक्स एस एर क्षेत्र इलेक्ट्रनिक आसक्ति सर्वाधिक और এফ অরবাইটালের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসক্তি হবে সর্বনিম্ন বোঝা গেল সেম রিজন প্রত্যেকটা এফেক্টের জন্য এই একই ধরনের রিজন থাকছে নেক্সট পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস মানে অবশ্যই যেটা হাফ ফিল্ড হবে আর যেটা ফুল ফিল্ড হবে তার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের মান ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি হবে মানে যখন এন এস টু মানে এস অরবাইটালের ক্ষেত্রে ফুল ফিল্ড যখন হাফ ফিল্ড হাফ ফিল্ড মানে কখন হাফ ফিল্ড মানে পি থ্রি অরবাইটাল পাবো আর যখন পি সিক্স অরবাইটাল কালো মানে মানে ফুল ফিল্ড একদম পি অরবাইটাল এর ফুল ফিল্ড পাবো আর হচ্ছে ডি অরবাইটাল এর ক্ষেত্রে ডি টেন যখন পাবো বা ডি ফাইভ যখন পাবো মানে এদের কি এরা হলো ভীষণ স্টেবেল তাহলে এই স্টেবেলে অবশ্যই এনার্জি দিতে হবে যদি আমরা বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রন যোগ করতে চাই বাইরে থেকে যদি একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন যদি যোগ করতে চাই তাহলে এই স্টেবেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বাইরে থেকে এনার্জি দিতে হবে সেই কারণে ইলেকট্রন আসক্তির মান এদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কম হয় হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড এর ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তির মান খুব কম হয় বা কখনো কখনো ধনাত্মক হয়ে যায় বোঝা গেল আর সব থেকে সব থেকে ইলেকট্রন আসক্তির মান নেগেটিভ কার ক্ষেত্রে হয় নেগেটিভ হয় হচ্ছে হ্যালোজেন এলিমেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে কারণ হ্যালোজেন এলিমেন্ট গুলো একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড করলেই নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনিক বিন্যাস পেয়ে যাবে সেই কারণে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রনিক আসক্তি হয় খুব বেশি মানে ইলেকট্রনকে খুব সহজে এরা গ্রহণ করতে চাইবে খুব সহজে ইলেকট্রন অ্যাড হবে এদের সর্বঘনিষ্ঠ কক্ষে যাতে করে এরা নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনিক বিন্যাস পায় 
সেই কারণে হ্যালোজেন এলিমেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ সব থেকে বেশি হয় আর হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তির মান খুব কম হয় মানে এরা ইলেকট্রনের প্রতি আসক্ত নয় ইলেকট্রন কে এরা চায় না ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের প্রতি এদের কোনো ঝোঁক নেই ইলেকট্রন এরা গ্রহণ করতে চাইবে না কারণ অলরেডি এদের এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো হলো স্টেবেল ঠিক আছে কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন স্টেবেল নয় যারা একটা বা এক্সট্রা একটা একটা ইলেকট্রন যোগ করলে স্টেবেল হবে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আসক্তি বেশি হবে তারা অবশ্যই সেই ইলেকট্রনটাকে চাইবে সেই কারণে হ্যালোজেন এলিমেন্টের ক্ষেত্রে হবে ইলেকট্রনের আসক্তি সব থেকে বেশি বোঝা গেল তাহলে এই হলো আমাদের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটির বা ইলেকট্রনিক আসক্তির যে ট্রেন্ড এখানে তোমরা ভ্যালু থেকে বুঝতে পারবে ভ্যালু থেকে দেখো হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম অর্থাৎ গ্রুপ ওয়ান বরাবর গ্রুপ ওয়ান বরাবর দেখো এখানে যে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হবে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি কিন্তু এর ক্ষেত্রে কমছে দেখতে পাচ্ছ নেগেটিভ ভ্যালু কিন্তু এর ক্ষেত্রে কমছে ঠিক সিমিলারলি দেখো ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি যদি আমরা হ্যালোজেনের ট্রেন্ড দেখি হ্যালোজেনের ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে এই ট্রেন্ড হবে ক্লোরিনের থেকে ক্লোরিন কিন্তু ফ্লোরিনের থেকে বেশি হবে ক্লোরিন কিন্তু ফ্লোরিনের থেকে বেশি হবে আমরা কি পড়েছি যে গ্রুপ বরাবর যত আমরা নিচে নামবো গ্রুপ বরাবর যত আমরা উপর থেকে নিচে নামবো তত ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ কি হবে কমবে ইলেকট্রনের আসক্তির পরিমাণ কমবে কিন্তু এখানে দেখো উল্টো এখানে ফ্লোরিনের তলায় আছে ক্লোরিন ফ্লোরিনের তলায় আছে ক্লোরিন ক্লোরিনের পর ব্রোমিন ব্রোমিনের পর আছে আয়োডিন তাহলে এখানে দেখো ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ কিন্তু সব থেকে বেশি হবে ক্লোরিনের তারপরে হবে তারপরে হবে ফ্লোরিন তারপরে হবে ব্রোমিন তারপরে হবে আয়োডিন তারপরে হবে আয়োডিন কিন্তু এক্সপেক্টেড অর্ডার হওয়া কি উচিত ছিল এক্সপেক্টেড অর্ডার হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এফ গ্রেটার দেন সি এল হওয়া উচিত ছিল তাই তো কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে না এই জিনিসটা হচ্ছে না কারণ কি এই উল্টো এখানটা উল্টো হয়ে যাওয়ার কারণ কি দেখো এফ এর সাইজ হচ্ছে ছোট পর্যায় সরণিতে আমি বলেছিলাম এফ এর সাইজ হচ্ছে সব থেকে ছোট হয় পর্যায় সরণিতে ফ্লোরিন এর সাইজ সব থেকে ছোট হয় সেই কারণে ফ্লোরিন যখন একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন নিয়ে এফ মাইনাস হবে তাহলে যেহেতু এখানে এফ থেকে এফ মাইনাস হতে গেলে আমরা বলেছি পর্যায় সারণিতে ফ্লোরিন এর স্ট্রাকচার হয় সব থেকে ছোট পর্যায় সারণিতে ফ্লোরিন এর স্ট্রাকচার সব থেকে ছোট হয় তাহলে সেই ফ্লোরিন যদি এখন একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড করে এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড করে যদি এফ মাইনাস হয় তাহলে সেই এক্সট্রা ইলেকট্রনটা ফ্লোরিনের ওই ছোট সাইজ এর মধ্যে এসে বসছে তাহলে সেই ছোট সাইজ এর মধ্যে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড হওয়ার ফলে কি ইলেকশনের ইলেকট্রনের রিপালশনের পরিমাণ বাড়বে বিকর্ষণের পরিমাণ বাড়তে চাইবে পুরো কারণটাই হচ্ছে ফ্লোরিনের সব থেকে ছোট সাইজ হওয়ার কারণে ফ্লোরিনের সব থেকে ছোট সাইজ হওয়ার কারণে যে ইলেকট্রনটা আসবে নতুন সেই ইলেকট্রনটার সাথে বাকি অন্য ইলেকট্রন গুলোর রিপালশন কিছুটা বেড়ে যাবে যার ফলে কিন্তু ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ মানে ইলেকট্রনের প্রতি আসক্ত হওয়াটা একটু কমবে সেই কারণে ক্লোরিনের হয়ে যায় বেশি ফ্লোরিনের থেকে ইলেকট্রন আসক্তি কারণ ক্লোরিনের তুলনামূলক সাইজ বড় ফ্লোরিনের থেকে ক্লোরিন এখন এক্সট্রা ইলেকট্রনটা এখন অ্যাকোমোডেট করতে পারবে ক্লোরিন সেই কারণে সি এল থেকে সি এল মাইনাস ইজিলি হবে এফ থেকে এফ মাইনাস এর থেকে বোঝা গেল সি এল থেকে সি এল মাইনাস ভালোভাবে হবে সেই কারণে সি এল এর ইলেকট্রনের আসক্তি এফ এর থেকে বেশি হয় আর বাকি যেমন গ্রুপের ওপর থেকে নিচে নামলে ইলেকট্রনিক আসক্তি এখানে যে যে ট্রেন্ডে পরিবর্তন হয় সেই ট্রেন্ডে এখানে বাকি তারপর এই দুটো সেভাবেই ফলো হয়েছে নর্মাল ভাবে খালি এক্সেপশন হয়েছে তাহলে এইখানটা এক্সেপশন কেন হলো পুরো কারণটা বললাম ওকে তাহলে এই হলো পুরো ইলেকট্রন আসক্তির কারণ নেক্সট আমরা দেখব হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি নেক্সট ইলেকট্রো নেগেটিভিটি দেখবো ইলেকট্রো নেগেটিভিটির ক্ষেত্রে দেখো সেম হয় এর কারণ হিসেবে দেখো এই যে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান ফ্লোরিনের চেয়ে বেশি এর কারণ হিসেবে তোমরা বলতে পারো যে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে সর্ববহিস্থ কক্ষের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে টু এস টু টু পি ফাইভ সি এল ফ্লোরিনের নিচে থাকার জন্য সি এল এর কনফিগারেশন হবে থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ তাহলে দেখো আমরা কি জানি যত আমাদের নতুন করে একটা বাইরে সর্ববহিস্থ কক্ষ বাড়বে তত পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাবে তাহলে ফ্লোরিনের থেকে ফ্লোরিনের থেকে ক্লোরিনের আকার বেশি ফ্লোরিনের থেকে ক্লোরিনের আকার বেশি তাহলে যত আকার বৃদ্ধি পাবে তত এখানে সাইজও বৃদ্ধি পাবে অরবাইটালের তার মানে থ্রি পি অরবাইটালের সাইজ বেশি টু পির থেকে 
3p orbital এর সাইজ 2p এর থেকে বেশি 3p orbital এর সাইজ 2p এর থেকে বেশি 3p অরবিটালটা থাকবে ক্লোরিনে আর 2p অরবিটাল থাকটা থাকবে হচ্ছে ফ্লোরিনে সেই কারণে এই ছোট অরবিটালে যখন একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন আসবে সেই একটা এক্সট্রা ইলেকট্রনটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিকর্ষণে বিকর্ষণ পাবে বিকর্ষিত হবে যতই বিকর্ষিত হবে কিন্তু এই 3p তে যখন ইলেকট্রন ঢুকবে 3p এর সাইজ বড় হওয়ার জন্য কিন্তু এখানে বিকর্ষণ বলের পরিমাণ অনেক কম হয় বিকর্ষণ বলের পরিমাণ অনেক কম হয় যার ফলে এখন Cl- হলে সেই নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস পেয়ে সুস্থির হচ্ছে এবং সেই কারণে Cl- এর জন্য Cl এর ইলেকট্রন আসক্তি বেশি হয় ফ্লোরিনের থেকে ফ্লোরিনের যদিও F- হলে ফ্লোরিন F- ও নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পাবে কিন্তু তো সত্য এখানে যেহেতু ফ্লোরিনের ছোট সাইজ হওয়ার জন্য রিপালশন বাড়ছে সেই কারণে রিপালশনের জন্য এখানে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি কিছুটা হলেও কমছে বোঝা গেল নেক্সট দেখো আমরা পড়ব হলো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইলেকট্রোনেগেটিভিটিতে দেখো কি বলছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটিও মানে বা তড়িৎ ঋণাত্মকতা মানে হলো ইলেকট্রনকে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানার ক্ষমতা নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা মানে সমযোজী বন্ধন দ্বারা যদি কোন বন্ড তৈরি হয় মানে এই ধরো x আর এই ধরো y এই ধরো x দুটো এলিমেন্ট দিয়ে সমযোজী বন্ধন হয়েছে সমযোজী বন্ধন মানে মিউচুয়াল ভাবে ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে মিউচুয়াল ভাবে ইলেকট্রন বন্ডিং এ পার্টিসিপেট করেছে অর্থাৎ x থেকে যদি একটা ইলেকট্রন আসে y থেকেও একটা ইলেকট্রন আসবে বোঝা গেল এইভাবে সমযোজী বন্ধন দুটো ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটা সমযোজী বন্ধন দুটো ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটা ইলেকট্রন আসে এক্স থেকে একটা ইলেকট্রন আসে ওয়াই থেকে মানে তাদের অভিলেপন হয় এইভাবে তাদের দুটো পরমাণুর অভিলেপন হয় এইভাবে মানে সমান ভাবে দুটো পরমাণু পরস্পর পরস্পরকে পরস্পর পরস্পরের সাথে অংশগ্রহণ করে বোঝা গেল এই হলো সমযোজী সমযোজী বন্ড আমরা এখানে সমযোজী বন্ধনে সমযোজী বন্ধন পড়েছিলাম কিভাবে সমযোজী ব্যাসার্ধ মানে এই পরমাণু নিউক্লিয়াস আর এই পরমাণু নিউক্লিয়াসের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের অর্ধেক কি আমরা বলেছিলাম সমযোজী ব্যাসার্ধ তাহলে সমযোজী বন্ধন হয় দুটো পরমাণুর অভিলেপনের মাধ্যমে তাহলে এখানে দেখো এখন কি বললাম এক্স আর ওয়াই দুটো পরমাণু মিলিয়ে দুটো এলিমেন্টের পরমাণু মিলিয়ে এখানে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয়েছে তাহলে আমি যদি বলি এক্স এর তরিত ঋণাত্মকতা এক্স এর তরিত ঋণাত্মকতা যদি ওয়াই এর থেকে বেশি হয় এক্স এর তরিত ঋণাত্মকতা এখানে তরিত ঋণাত্মকতা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি দিয়ে বোঝানো হয় তাহলে আমি বলছি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ ওয়াই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যদি ওয়াই হয় তাহলে এই যে বন্ডের ইলেকট্রনটা সেই বন্ডের ইলেকট্রন পেয়ার কে এক্স নিজের দিকে টানবে বন্ডের যে ইলেকট্রন পেয়ার ওয়াই থেকে এক্স নিজের দিকে টানবে এক্স নিজের দিকে টানবে তার মানে কি হচ্ছে যার তরিত ঋণাত্মকতা বেশি সেই তরিত ঋণাত্মক এলিমেন্টটা কি চাইবে বন্ডিং এ পার্টিসিপেট যে ইলেকট্রন গুলো সেই ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানবে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে কোন অন্য কোন মৌলের সাথে পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী বন্ধন তার মানে এই এই জিনিস কিন্তু কখনোই হবে না হোমো হোমো অ্যাটম দিয়ে সমযোজী বন্ধন হলে কিন্তু এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আমরা পাবো না এখানে কিন্তু নো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এইখানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোন রকম ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পাবো না নো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বোঝা গেল ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পেতে গেলে এখানে দুটো পরমাণুর সমন্বয়ে সমযোজী বন্ধন গঠিত হতে হবে সমযোজী বন্ধনে থাকাকালীন বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন জোরকে বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন জোর মানে কি বললাম সমযোজী বন্ধন এখানে দুটো বন্ড দিয়ে দুটো ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি হয় তাহলে সেই ইলেকট্রন জোর ইলেকট্রন জোর মানে পেয়ার বা জোর মানে কি হয় দুজন দুটো জিনিসকে আমরা জোর বলি তাই তো দুজনের দুজনের সমষ্টি দুজনের যে সমন্বয় সেই সমন্বয়কে আমরা জোর বলি তাহলে ইলেকট্রন জোরকে কোন মৌলের পরমাণু নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় মৌলটি তরিত ঋণাত্মকতা মানে যে এলিমেন্টটা যত বেশি নিজের দিকে ইলেকট্রনকে টানতে পারবে তার তরিত ঋণাত্মকতা তত বাড়বে যে এলিমেন্টটা ইলেকট্রন পেয়ারকে যত নিজের দিকে টানতে পারবে তার তরিত ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পাবে তার মানে এখানেও দেখো যদি এবারে আমরা ট্রেন্ড দেখি ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে দেখো সেম জিনিস পর্যায় বরাবর তরিত ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পাবে যত আমরা বাদিক থেকে ডান দিকে যাব আর শ্রেণী বরাবর যত আমরা উপর থেকে নিচে নামব তত কিন্তু তরিত ঋণাত্মকতা কমবে সেম জিনিস আমরা এতক্ষণ ধরে কি পড়লাম আয়নায়ন বিভব পড়লাম ইলেকট্রন আসক্তি পড়লাম 
তড়িৎ ঋণাত্মক কথা পড়লাম এই তিনটা জিনিসের ক্ষেত্রে সেম কারণের জন্য পর্যায় সারণীর যত আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাব তত তড়িৎ ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পাবে আর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পাবে আয়নাইজেশন বিভব বৃদ্ধি পাবে ইলেকট্রনের আসক্তিও বৃদ্ধি পাবে আর যত আমরা শ্রেণী বরাবর গ্রুপের উপর থেকে নিচে নামবো তত ইলেকট্রনের আসক্তি কমবে তত তড়িৎ ঋণাত্মকতা কমবে তত আয়নাইজেশন বিভব কমবে এক রিজন তিনটের জন্য একই রিজন কারণ যত আমরা পর্যায় সারণীর বা দিক থেকে ডান দিকে যাব তত সেম পর্যায়ের আন্ডারে পরমাণু নিউক্লিয়াসে একটা করে প্রোটন অ্যাড হবে যার ফলে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়ছে আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়ার জন্য ইলেকট্রন ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানার ক্ষমতা বেড়ে যায় আকর্ষণ বলের প্রভাবে যার জন্য বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে আয়নাইজেশন বিভব বাড়ে ইলেকট্রন আসক্তি বাড়ে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বাড়ে আবার ঠিক যেরকম হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড এর ক্ষেত্রে বেশি স্টেবিলিটি আসে হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড এর ক্ষেত্রে সেই কারণে আয়নাইজেশন বিভব বৃদ্ধি পায় ইলেকট্রন আসক্তি কিন্তু কমে হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের আসক্তি কমে কারণ সেই স্টেবিলিটি থাকার জন্য কখনোই চাইছে না পরমাণুটা নতুন করে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন অ্যাড করতে মানে ইলেকট্রনের উপর আসক্তি কমে যাচ্ছে যখন তারা হাফ ফিল্ড আর স্টেপ ফুল ফিল্ডে থাকছে তড়িৎ ঋণাত্মকতার ক্ষেত্রেও হাফ ফিল্ড আর ফুল ফিল্ড এর ক্ষেত্রে এক্সট্রা স্টেবিলিটি পাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ওকে ঠিক শ্রেণী বরাবর যখন আমরা উপর থেকে নিচে নামবো তখন কি হবে যেহেতু নতুন করে একটা এক্সট্রা কক্ষ অ্যাড হচ্ছে তার মানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পাওয়ার কমে যাচ্ছে কারণ নিউক্লিয়াসের ডিস্টেন্স বাড়ছে কারণ নিউক্লিয়াসের ডিস্টেন্স বাড়ছে নিউক্লিয়াসের এই ডিস্টেন্স বেড়ে যাওয়ার জন্য নিউক্লিয়াসের ডিস্টেন্স বেড়ে যাওয়ার জন্য তাহলে এখানে নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনের উপর টানও কমে যাচ্ছে যার ফলে বন্ধন ইলেকট্রন জোরকে সহজে সে আকর্ষণ করতে পারছে না নিজের দিকে এই কারণে দেখো পর্যায়ের বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি পায় সেই কারণে পরমাণুর আকার ক্রমশ হ্রাস পায় এই দুই মিলিত প্রভাবের জন্য ইলেকট্রন জোরের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণও বৃদ্ধি পায় তাই পরমাণু তড়িৎ ঋণাত্মকতার প্রমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পায় যত আমরা পর্যায় বরাবর বা দিক থেকে ডান দিকে যাই বোঝা গেল তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের সব থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক এলিমেন্ট কি হবে সেই অনুযায়ী সব থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক পর্যায় সরণীর হলো ফ্লোরিন মনে রাখবে ফ্লোরিনের পর্যায় সরণীর মধ্যে সব থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক এলিমেন্ট হলো ফ্লোরিন পর্যায় সরণীর সব থেকে ছোট আকারে ছোট এলিমেন্ট হলো ফ্লোরিন বোঝা গেল কিন্তু সব থেকে পর্যায়সরের ইলেকট্রনিক আসক্তি তাহলে বেশি হবে কার ফ্লোরিন হ্যালোজেনের গ্রুপের মধ্যে ক্লোরিনের কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ কিন্তু ক্লোরিনের বেশি ফ্লোরিনের কিন্তু কম ফ্লোরিনের থেকে কিন্তু ফ্লোরিনের কম এটা হলো ইলেকট্রন আসক্তির পরিমাণ বোঝা গেল তাহলে ফ্লোরিনের সাইজ ছোট সব থেকে পর্যায়সরের মধ্যে সেই কারণে ফ্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মানও সব থেকে বেশি ফ্লোরিনের মধ্যে পর্যায় সারণীর মধ্যে ওকে আচ্ছা তাহলে এই হলো আজকের আমাদের পুরো পর্যায় সারণীর লেকচার পর্যায় সারণীর প্রত্যেকটা ধর্ম আমরা এখানে এক্সপ্লেন করলাম পর্যায় সারণীর ধর্মগুলো কিভাবে পর্যায় বরাবর আর শ্রেণী বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা দেখলাম লাস্ট এখানে যেটা আমরা দেখব ইলেকট্রন আসক্তি আর তড়িৎ ঋণাত্মকতার মধ্যে পার্থক্য ইলেকট্রন আসক্তি আর তড়িৎ ঋণাত্মকতাকে তোমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে দুটোই সেম কারণ ইলেকট্রন আসক্তি মানেও হলো একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে অ্যাড করা তড়িৎ ঋণাত্মকতা হলো বন্ডের যে একটা সহযোগী বন্ধনের যে ইলেকট্রন জোর সেই ইলেকট্রন জোরকে একটা পরমাণুর নিজের দিকে টানা সেই আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা হলো তড়িৎ ঋণাত্মকতা কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তি হলো একটা এক্সট্রা ইলেকট্রনের প্রতি আসক্ত হয়ে সেই এক্সট্রা ইলেকট্রনটাকে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে অ্যাড করা হচ্ছে বোঝা গেল ইলেকট্রন আসক্তি হলো একটা বিচ্ছিন্ন পরমাণুর ধর্ম কিন্তু তড়িৎ ঋণাত্মকতা হলো একটা সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ বন্ডিং এর ধর্ম বোঝা গেল সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ দুটো পরমাণুর মধ্যে ধর্ম এটা ইলেকট্রন আসক্তির কিন্তু ইউনিট আছে তড়িৎ ঋণাত্মকতার কিন্তু কোনো ইউনিট নেই ওকে আচ্ছা এই হলো তাহলে আমাদের পর্যায় সারণীর পুরো লেকচার আর একটা ট্রেন্ড দেখো এখানে এই ট্রেন্ডটা যদি তোমরা জানতে চাও এসপি সি সি এসপি টু এসপি থ্রি এই জিনিসটা কিন্তু আমি অন্য অন্য লেকচারে কিন্তু আমি এটা এক্সপ্লেন করব এখন এই জিনিসটা আমি এক্সপ্লেন করছি না এটা যখন আমরা অর্গ্যানিক পড়ব অর্গ্যানিক এর যখন আমরা কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন পড়ব তখন আমরা এই জিনিসটা পড়ব অর্গ্যানিক এ যখন আমরা কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন পড়ব তখন আমরা এই 
এই অর্ডারটা কিন্তু এক্সপেন্ড করব এখন কিন্তু আমি এই অর্ডারটা এক্সপেন্ড করছি না বোঝা গেল তাহলে আজকের লেকচার আমি এখানেই শেষ করছি আমাদের তড়িৎ ঋণাত্মক আমাদের পুরো পর্যায় সারণী প্রত্যেকটা ট্রেন্ড আমরা এখানে শেষ করলাম পর্যায় সারণীর চ্যাপ্টার আমরা এখানে শেষ করছি আমাদের বাকি ভিডিও গুলো অলরেডি স্টাডি ফ্যাক্ট অ্যাপে দেওয়া হয়েছে তোমরা স্টাডি ফ্যাক্ট অ্যাপটিকে ইনস্টল করো আমি আবারও বলছি পর্যায় সারণী আর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এরা কিন্তু একে অপরের সাথে ভীষণ ভাবে সম্পর্কযুক্ত সেই কারণে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ভালো মতো করতে পারলে প্রত্যেকটা জিনিস ধর প্রত্যেকটা কোয়ান্টাম সংখ্যার যদি তোমাদের কনসেপ্ট থাকে তবেই কিন্তু তোমরা পর্যায় সারণীর ট্রেন্ড গুলো বুঝতে পারবে প্রত্যেকটা ধর্ম কিভাবে পর্যায় বরাবর শ্রেণী বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তোমরা পর্যায় সারণীতে বুঝতে পারবে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়া থাকলে সেই কারণে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার তোমরা খুব ভালো করে তৈরি করো তারপর তোমরা পর্যায় সারণীর প্রশ্ন পারবে পর্যায় সারণী তোমরা তারপর বুঝতে পারবে এবং কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তোমাদের মাথায় একদম ভালোভাবে বসে যাবে বোঝা গেল আমি আজকে তাহলে এখানে স্টপ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ গ্রেট ডে